Hello guys, welcome to Mbea. Where Mbea belongs. So guys, hebu kwanza unajua sa hii stories za Boni Kalwari zinakuwa serious by the way. Actually hizi stories za Boni Kalwari zinakuwa serious. So kuna huu jamani alijitokeza anasema Boni Kalwari hakufanya nini? Haku ng'ombe haikuoa mfanyikia teka wa Boni Kalwari. Boni Kalwari alimuua mfanyikazi. Whereby Hawa watu wanajua kiini ja huyo mtu huyo mtu kukufa so hebu msikize kwanza. Kalwale jana amekuwa kwenye kwenye media na mitandao anasema kwamba ngombe ilgonga mfanyakazi wake na ripoti ambayo na tunaipata ambayo imetuhuzunisha sana Kalwale ndiye aliyeua mfanyakazi wake mwenyewe na kitu nashangaa sababu ya polisi walikuja pale yeye mwenyewe amekuja akaosha hiyo mwili na sisi kitu tunashindwa ni kwamba tumepata report ambayo tunapata na tujapata ukweli wake. Tunaomba polisi kaa inawezekana Kalwale aweke ndani asitakiwe na mada. Yeye ilisemekana kwamba mke wa Kalwale ule anakaa nyumbani alikuwa mpenzi wa huyo mfanyakazi wake. So Kalwale akaamua kwa hasira akaweza kumuua huyo jamaa na kumuua alivyomuua mwenyewe akakuja tena akamuosha na kusema kwamba ngombe imemgonga ule jamaa. Sisi wenyewe tumechukua juhudi yetu tumekwenda kuhakikisha katika hiyo mwili mimi kama totoo ule jamaa hata kama sijasomea kazi ya postmortem alidungwa visu na hiyo sio pembe ya ngombe Kalwale alichukua hiyo ngombe kama sacrifice ya kusema kwamba adanganyie ngombe kwa sababu kama ngombe kweli kabisa yeye anasema alikuwa kwa nyumba anasema mwenyewe alikuwa ndani ya nyumba yake akiwa na watu ngombe hata kigonga ukuta utasikia mtu akigonga atapiga nduru so hiyo kitendo imetuhuzunisha sana na mimi nimesema ndashikana na hiyo familia ule mali amekufa tuhakisha tumepata haki ifanyike na Kalwale polisi wasimfiche DCI wote tumeomba wafanye uchunguzi ya kisasawa Kalwale ndiye ameua mfanyakazi wake kwa sababu mfanyakazi wake alikuwa mpenzi wa bibi yake kwangu ndio kueleza kwamba unajua familia mingi ni watu wajiwezi kwa sababu familia yeye jamani mtu alikuwa umesikia Kalwale amesema amefanya naye miaka 20 hiyo miaka 20 yote ni mtu alikuwa ame... Aya, so guys unaona according to me all, okay on my opinion kila mtu atatoa comment section ya kila mtu atatoa maoni yake pale chini huyu jamaa ambaye anasema ati boni kadware alimuua mfanyikazi wake hii kitu ni halali ama hii kitu ni aporojo unaona unajua kitu kikufanyikia kwako ndio sasa watu wa ukweli wanajitokezanga yona sasa Mtu unaweza kupata anajua kitu lakini alinyamaza. Hataki kusema ukweli. Na ndio unaona maafa mingi inafanyikana. Hmm. Mtu hataki kusema ukweli. The moment unasimama kwa kamera unasema ukweli. Hiyo kitu na kwangina zaidika. Kushinda sisi wadaku to post, alafu ndio ukweli nafanya nini inatambulikana. Sasa wachana na hiyo. Swali langu ni je? Huyu boni Kalwari wakati mfanyikazi wake alikuwa anakula kitumbu wa chake mbona hakumwachisha huyu mfanyikazi kazi mapema amengojea ya kwamba mambi ilipuke ndiye kuja kusema ni ngombe wacha niwaambie guys sisi ni waluya na tumevuka ngombe na watu wamevuka ngombe huku nje na mimi sijawahi iona ngombe yenye naua mtu kama amesimama ama mtu mwenye apigi nduru ngombe kwa sababu ngombe yenyewe inapiganga nduru huyo mtu anapiga nduru kufika point ngombe ikuwe you understand guys kufika point ngombe ikuwe ngombe inakuanga ime imeana karibu mara sijui ngapi alafu ngombe ikiona damu ngombe ikiona damu uanga na ili na guruma zaidi kwa sababu inachuanga vile imeona damu pia itafanya nini itatoka huu jamaa alifanya hii kazi ya bull fighting over 20 years imagine bona haloare amekaa na mfanyakazi wake 20 years na hizo 20 years hakukua anaona ubaya wa huyu mfanyakazi sasa ameona ubaya huyu mfanyakazi wakati mfanyakazi amekufa guys hamuona hapo tunachezwa on my behalf naweza kusema na argue na huyu mjamaa eh na in, ni 78.9%. Kwa sababu hakuna vile ile ngombe itakuwa kama kumenyamazwa. Hata kukue kunanyesha mvua ya elimino, lazima ngombe itapiga nduru. Na kelele ya nduru ya ngombe inajulikananga upande zote. 
Najua sisi ni waluya. Vitu kama hizi zikifanyika lazima tu, tuangalie haya masuala aje sasa. Sasa huyu jamaa anasema kwamba haluare atafutiwe nini? Atafutiwe lo. A nini? Wafanye uchunguzi vizuri. O lawyer sijui vos sijui vos sijui badisi aina kadhalika. Boni ni mtu ako na pesa. First of all, Boni ni mtu anaweza kufanya anything. Anything Boni he can do. Anything to save her life. Wewe ni umetoa ile opinion ya kwamba ukisema ya kwamba Boni haluare ni amedunga dunga mkiateka wake kivisu kwa sababu ya kulala na kitumbua chake hiyo sio shida bro wakati utapelekwa kortini sasa wanasema wewe sema vile kumeenda baby boy hauna pesa huyu boni ako na pesa kuna power ya pesa power ya pesa na power ya umaskini power ya pesa ni kitumbaa sana yule boni ni mtu akona power. You understand? Ni mtu yuko na power. Na power zake ziko juu, juu tena juu. Ni mtu anaweza kufanya chochote, ni mtu anaelewana na hawa watu, watu wote wa masiasa, nini nini you understand? Ni mtu sasa anafanya kazi kwa government. Of which anaweza hata kuongea na na prezo, akamwambia nipatie loan ya millions of millions, akapewa. Na wewe uko pale ulitoa ile speech, au hata lawyer hauna hata mtu mwenye anaweza kukusaidia ama mtu mwenye anaweza kukudefend. Hii hata si problem. Si shida. Mahali shidi na kujia wanasema boni kaluare kwake pombe ni 24/7. Kukunywa pombe si shida. Huyu mfanyikazi anakunywa pombe, boni anakunywa pombe. Wewe bayi kwa, kwa nyumba ya boni ama kwa boma ya boni pombe ni 24/7 usiku na mchana ni pombe ni pombe ni pombe unajua wakati huyu boni hadware alikuwa anajua ya kwamba huyu mfanyikazi wake anakula kitumbu wa changu kwa nini hakumwachisha kazi mapema na unaona wanasemanga eh, wanasemanga eh, mapema ndo best you understand unamtoa mapema kwa nini alingoja hiyo kioze ndiye anze kusema mara ndo watu anze kusema alikuwa analala wacha mambe the moment umepata mke wako analala na mume wa mtu mme wako analala na mke wa mtu ama na mke wa mwenyewe kuna reaction utachukua pale sio umekaa na mtu hii ya boni ni wana hii ya boni ni wana boni haluare akuje tu aseme tu yes I do this I do this. Kwa sababu hakuna vile ngombe itakugonga, alafu hiyo ngombe nyamaze. Alafu ukienda kufanyiwa uchunguzi unapatikana ni visu. Kwa ni hizi hii bull fighting aina hiyo bull fighting haikukuwa na, na pembe kubwa. Hiyo bull fighting haikukuwa na pembe kubwa. Zao ni ngombe kubwa, wewe bai ni ngombe imekula vizuri, ngombe imetritiwa, you understand? Ngombe iko na nyama 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 nyama. Haya kando na hiyo huyu sasa huyu msemaji e, boni aliuwa mfanyikazi wake anasema ya kwamba bibi yake e, boni first of all before aingie u senator unajua boni ameingia u senator si governor mo senator mara kadhaa 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 kadha, akianguka sasa atajifanya ritual kumaanisha alichinja ngombe akalala kwa damu eh hey, wadaku 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 hii ni maoni yangu tu. Hii ni maoni yangu tu naongea. Sasa ndio nashindwa. Mimi ndio nashindwa. Mbona akifanya haya mambo yote? Mbona hawa watu hawakukuja wakasema boni this, boni that. Wamengojea haya yafanyike kwa boni. Sasa ndio wakuje na, na kusema ya kwamba ati boni this, boni that. Guys. Maofisa wa polisi walikuwa kwa ile boma ya Boni Haluare kufanya upelelezi na Boni ako na power. Na yule mtu mwenye amelala hana power. Maybe familia ya hiyo mtu pia haina power. Haina power ya pesa. Boni ni mtu yuko na power na ya pesa. Yeye anaweza kuongea kitu na wacha niwaambie this. Yaani speech. Speech yenu na kwanga umeongea. Speech yenu na kwanga umeongea ukiwa kule yani ukiwa 
eh, ukiwa police station ukienda police station the first statement unaendanga unabwaga kwa meza hiyo ndio the nini hiyo ndio statement inachukuliwangwa from there kwa sababu utaenda pale ukisema kwamba aliua hiyo ndio statement itakuchukuliwa pale hautarudi kwa nyumba tena urudi useme hapana ili confused aliuliwa no no we. ile statement ulisema ya kwanza hiyo statement ndio itachukuliwa ya kwanza you understand guys so far boni akuje tu aseme ukweli kama aliwa mfanyikazi wake ama hakuwa mfanyikazi wake na kama aliwa mfanyikazi mbona afanye hivyo kama alikuwa anajua huyu mfanyikazi amelelewa hapo kwa hiyo boma boni ni mtu mlevi actually maybe yule bibi anataka mahanjam eh bwana ni mlevi analala chakari utasatisfy uta, uta aje mke wako sasa maybe huyu mama aliona haka ni kabarubaru kakiingia kwa steering kana shika steering kana sukuma gari na kwa nini boni alijua the first place ya kwamba mke wake anafanya hako na mahusiano na mfanyikazi wake kiateka kwa nini hakumfukuza huyo mfanyikazi at the spot mbona aliacha haya yafanyike and by the way unajua huyu boni alikuja yes tunaongeanga kwa mapasta tunasengenyanga mapasta but kuna somehow unaweza kuongea kwa mpasta hiyo kiti ikawa si nzuri Boni Halware aliongea kwa pasta Ezekiel vibaya na vibaya sana. Hmm. Na sasa visidani ndio imeanza kwa boma yake. Huyo mtu alikufia kwa boma yake. Huko kusema boni ya boma ya Boni Halware itapata amani. Wadakure, tunadakuana tu. Muko kusema boma ya Boni Halware itapata amani. Anyway, ilikuwa tu maoni yangu. Hii suggestion ni yangu tu peke yangu. Wewe kama uko na suggestion yako toa maoni yako hapo kwa comment section ndio tujue vile tutafanya tutaitafiti hii maneno because hiki kitu kimefanyika eh hey, bwana na hii 2020 2024 January ile nimeona January I will never forget in my life yani vifo after vifo vifo after vifo you understand guys so ilikuwa tu dakwa siku Toa maoni yako hapo kwa comment section like comment and share Okay Like comment and share kila mtu akuja toa maoni yake tuone hii maoni inakaje <coughs> Boni Haluare ameo mfanyikazi wake ama ngombe ndiye muo mfanyikazi wake kwa sababu huo mtu venye anaongea kuna kwa ukweli mahali fulani na kwa kwa ukweli hataki kutoa watu ambaye tu ukweli kama boni aliwa mfanyikazi kazi wake ama mfanyikazi wake ngombe ilimua hiyo ni mambo mawili anafaa tuambie tafakari hayo <tune>